உங்களை எங்கள் தமிழ் டேட்டா சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் உங்களுக்கு எங்கள் வீடியோ பிடித்திருந்தால் கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்யவும் மற்றும் உங்கள் நண்பர்களுக்கு பகிரவும் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் தற்போது ஏராளமானோர் மலச்சிக்கல் பிரச்சனையால் அவஸ்தைப்படுகிறார்கள் அதிலும் பல ஆண்கள் ஒரே நேரத்தில் மலச்சிக்கல் மற்றும் விரைப்புத்தன்மை கோளாறால் அவஸ்தைப்படுகிறார்கள் இதை பார்க்கையில் மலச்சிக்கல் தான் விரைப்புத்தன்மை பிரச்சனை உண்டாக்குகிறதோ என பலருக்கு தோன்ற வைக்கிறது ஆராய்ச்சியாளர்கள் இன்னும் இதற்கான விடையை கண்டுபிடிக்கவில்லை ஆனால் மலச்சிக்கல் தான் விரைப்புத்தன்மை பிரச்சனை உண்டாக்குகிறது என ஆயுர்வேதம் கூறுகிறது அதாவது ஆயுர்வேதத்தின்படி விரைப்புத்தன்மை விந்து வெளியேறுவது சிறுநீர் கழிப்பது மற்றும் மலத்தை வெளியேற்றுவது போன்ற செயல்களுக்கு அபனவாயு தான் காரணமாம் அதாவது உடலில் இந்த அபனவாயு நிலையாக இருந்தால் நாம் மேற்கு மேலே பார்க்க அனைத்து விஷயங்களும் சரியாக செயல்படும் என்றும் அது அந்த சமநிலையை அடையாமல் மே ஏற்றமும் இறக்கமும் இருக்கும் பொழுதுதான் நமக்கு நம்முடைய உடல் இயக்கத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அந்த வகையில் அதாவது ஒருவருடைய உடலில் வந்து அபனவாயு நிலையாக இல்லாமல் இருந்தால் அதனால் விரைப்புத்தன்மை பிரச்சனை மற்றும் முன்கூட்டியே விந்து வெளியேறுவது மலசிக்கல் போன்ற பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடும் இந்த அபான வாயுவில் ஏற்ற இறக்கம் ஏற்படுவதற்கு ஆரோக்கியமற்ற உணவு பழக்கங்கள் உடற்பயிற்சியின்மை அஜீர்ண கோளாறு போன்றவைகள் தான் முக்கிய காரணமாகும் ஆயுர்வேதத்தின்படி செரிமான மண்டலம் ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கு தூக்கம் மிகவும் இன்றியமையாதது உண்ணும் உணவு நன்கு செரிமானமானால் தான் உடலின் அனைத்து திசுக்களுக்கும் ஊட்ட சத்துக்கள் மற்றும் ஆற்றலும் கிடைக்கும் இதில் ஆண்களின் இனப்பெருக்க மண்டல திசுக்களினுடைய ஆரோக்கியமும் அடங்கும் அதாவது எப்போது செரிமான மண்டலம் சரியாக செயல்படாமல் போகிறதோ அப்போது உடல் திசுக்கள் போதிய ஊட்டச்சத்து மற்றும் ஆற்றல் கிடைக்காமல் போகும் அதாவது ஒருவரது உடலின் அஜீர்ண கோளாறின் போது குறைவான அளவில் ஊட்டச்சத்துகள் கிடைக்க பெற்று உடல் இயக்கம் பாதிக்கப்படும் அதில் முதன்மையாக பாதிக்கப்படுவது இனப்பெருக்க மண்டலம்தான் இனப்பெருக்க மண்டலத்திற்கு போதிய ஊட்டச்சத்து கிடைக்காமல் போகும்போது விரைப்புத்தன்மை பிரச்சனை மற்றும் முன்கூட்டியே விந்து வெளியேறுதல் பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடும் ஆகவே செரிமான மண்டலத்தை ஒருவர் ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொண்டாலே விரைப்பு தன்மை பிரச்சனை ஏற்படுவதை தடுக்கலாம் அந்த செரிமான மண்டலத்தை அதாவது செரிமான மண்டலத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ள நாம் எந்த மாதிரியான உணவுகளை சாப்பிட வேண்டும் என்பதை பார்ப்போம் உண்ணும் உணவுகளில் மிகவும் கவனம் தேவை ஒவ்வொரு முறை உணவை உண்ணும் போதும் நாம் என்ன சாப்பிடுகிறோம் ஆரோக்கியமான உணவை தான் தேர்ந்தெடுத்து உட்கொள்கிறோமா என்பதை உறுதி செய்து கொள்வது மிகவும் அவசியம் அதே போல் எவ்வளவு சாப்பிடுகிறோம் என்பதையும் நாம் கணக்கில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதாவது பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் இனிப்பு உணவுகளில் இருந்து விலகியிருங்கள் ஏனெனில் அப்படிப்பட்ட உணவுகளில் உள்ள கெமிக்கல்கள் வந்து செரிமான மண்டலத்தினுடைய செயல்பாட்டை குறைத்து உடலில் டாக்சின்களினுடைய வே தேக்கத்தை வந்து அதிகரித்துவிடும் அதாவது உண்ணும் உணவுகளில் அதிக அளவு இயற்கை உணவுகளை சேர்த்துக் கொள்வது மிகவும் அவசியம் குறிப்பாக பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை அதிகம் சாப்பிட ஆரம்பித்து எண்ணெய் உணவுகளில் இருந்து விலகியிருங்கள் ஆரோக்கியமான உணவுகளை தேர்ந்தெடுத்து உண்பதன் மூலமாக டாக்சின்கள் உடலில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் டாக்சின்கள் வெளியேறிவிட்டால் உடலின் அனைத்து உறுப்புகளும் சிறப்பாக செயல்பட ஆரம்பிக்கும் அதாவது விரைப்புத்தன்மை பிரச்சனை அஜீரண கோளாறு மற்றும் மலச்சிக்கலால் ஏற்படக்கூடிய சரியான பிரச்சனைகளை சரி செய்ய நாம் சரியான உறவுகளை தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிட ஆரம்பியுங்கள் குறிப்பாக மலத்தை இறுக செய்யும் உணவுகளை அறவே தவிர்த்திடுங்கள் நார் சத்துள்ள உணவுகளை அதிகம் சாப்பிடுங்கள் உடலில் உள்ள அனைத்து வாயுக்களும் நிலையாக தக்க வைக்கப்படும் போது சரிமானம் சீராக நடைபெற்று உடல் அனைத்து உறுப்புகளுக்கும் ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்க ஆரம்பிக்கும் இதன் மூலம் விரைப்பு தன்மை பிரச்சனை நீங்கி உறவில் சிறப்பாக ஈடுபட முடியும் நன்றி எங்கள் வீடியோக்களை பார்க்க எங்கள் சேனலுடன் இணையுங்கள் மற்றும் எங்கள் சேனலில் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிரங்கள் இந்த வீடியோ பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களை தவறாமல் ஃபீட்பேக்கில் பகிருங்கள